ഹായ് എവറി വൺ അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സാമാന്യ രൂപം അതുപോലെ രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങൾ അതായത് എക്സിൻ്റെ കൃതി രണ്ട് രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊതുരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യത്തിൻ്റെ സാമാന്യ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുരൂപം എന്നൊക്കെ പറയാം രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യത്തിൻ്റെ സാമാന്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ നോട്ടിക്കൽ സീറോ ആണ് അതായത് എക്സിൻ്റെ കൃതി രണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് അങ്ങനത്തെ പൊതു ഏത് ബഹുപദത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യത്തിൻ്റെ പൊതുരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യത്തിൻ്റെ പൊതുരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യം തന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ വേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയും സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഘടകക്രിയ ഘടകക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ട് എഴുതുക അത് സോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വർഗം തികക്കൽ വർഗം തികക്കൽ അത് അങ് ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡ് അത് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോർമൽ ഉപയോഗിച്ച് സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഫോർമൽ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷനും ഏത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇക്വേഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വർഗം തികയ്ക്കൽ അതുപോലെ ഘടകക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ഏത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഇക്വേഷനും പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വർഗം തികയ്ക്കൽ അതുപോലെ ഘടകക്രിയ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ വർഗം തികയ്ക്കലും അതുപോലെ ഘടകക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഞാൻ അങ്ങനെ അത് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഘടകക്രിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഘടകക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ഒരു സം ഒരു സാധനം പിന്നെ വേറൊരു എക്സ് പ്ലസ് സംതിങ്ങും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു സംതിങ്ങും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ ലഭിക്കുക ഒരു എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ എ എക്സ് പ്ലസ് എ ബി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളതാണല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി സോൾവ് ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ ബി ബി ഘടകക്രിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഘടകക്രിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലോട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഘടകക്രിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയും ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഘടകങ്ങളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ ബി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ അത് കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യയും അതുപോലെ ഗുണിച്ചാൽ ഈ ഒരു സംഖ്യയും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്
അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇക്കല് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്കൽ മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഘടകക്രിയ ചെയ്യുന്നത് അതായത് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രണ്ടാംകൃതി തന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടാംകൃതി ബഹുപദത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഘടകങ്ങളാക്കുക ഘടകങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു സീറോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ഇതേ ഗുണിക്കണം ഇത് സമയം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആയാൽ മതി ഇത് സീറോ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ ഇത് സീറോ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഘടകക്രിയ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഭൂപഥത്ത് ആദ്യം ഘടകങ്ങളാക്കുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഘടകക്രിയ വെച്ച് ഈ രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യത്തെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാംകൃതി സമവാ സമവാക്യം പറഞ്ഞു ഇതിന് എക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണല്ലോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് പരമാവധി എത്ര വാല്യൂസേ വരുള്ളൂ അത് ഭൂപഥത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാംകൃതി സമവാക്യമാണെങ്കിൽ എക്സിന് പരമാവധി അഞ്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എക്സിന് പരമാവധി അഞ്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യമാണെങ്കിൽ എക്സിന് പരമാവധി രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം പരമാവധി രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സിന് ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ സൊല്യൂഷൻസ് വരും ഇപ്പം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്കൽ ടു ടു എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് എക്സ് ഈക്കൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ ശരിക്കും മാത്സ് ഇങ്ങനെ ഹയർ ലെവലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസും ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എസ് എൽ സി ലെവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്കൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഈക്വൽ സൊല്യൂഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് പറയുക സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് അത് ടു ആണെന്ന് പറയും അതായത് ഏതൊരു ഭൗപഥത്തിനും എത്ര അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിഗ്രി അതായത് മാക്സിമം ഈ കൃതി എത്രയാണോ അത്രയും സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു ഭൗപഥത്തിന് അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാം കൃതി ഭൗപഥമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സർസൈസ് ടു ഫോർ അതായത് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ അഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു ഭൗപഥം എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എത്രയാണോ അത് നോക്കുക അത്രയും കൃതിയാണ് ആ ഒരു സൊല്യൂ ഇത് ഭൗപഥം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സൊല്യൂഷൻസ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും അത്രയും സൊല്യൂഷൻസ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും അതായത് അത് മാത്സിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും സൊല്യൂഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് പഠിക്കും അത് വേറെ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യത്തിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരമാവധി രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പരമാവധി രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ ചില കേസിൽ നമ്മൾ പറയും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും ചില കേസിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കില്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എസ് എൽ സി ലെവൽ വെച്ച് പക്ഷേ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവും അവിടെയും സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും അത് ഈ ഒരു റിയ ഇതിലല്ല അതായത് അത് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് പരമാവധി രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയായാലും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം അതിൻ്റെ ഘടകക്രിയയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഘടകക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭൂപഥത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഘടകങ്ങളാക്കുക എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അതാണ് ഘടകക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർഗം തികക്കൽ
ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എത്രയും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡോ സെപ്ട്രാക്റ്റോ ചെയ്യുക ഇവിടെയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തും ചെയ്യണം അതേ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു വർഗം പൂർണ്ണ വർഗം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ് എന്നായാലും അതെന്തായി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ലഭിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് അതായത് ഈ മൈ ഇതിൻ്റെ മൈനസ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്താലും അതായത് നമ്മളൊരു വർഗം അതിൻ്റെ വർഗം മൂലം കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ്സും മൈനസും നോക്കണം പ്ലസ്സും നോക്കണം മൈനസ് നോക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്കൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നേരുന്നത് അറുപത്തിനാലാണ് ഇനി മൈനസ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറോ അതും അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടി വരും റൂട്ട് സോറി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്കൽ അറുപത്തിനാല് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് വരും എക്സ് എട്ടും ആകാം അതുപോലെ മൈനസ് എട്ടും ആകാം അതുപോലെ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്കൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്കൽ സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്കൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്കൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് താഴെ ഉദാഹരണ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്കൽ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത് ലഭിക്കും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ അതുപോലെ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിമൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്നും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിമൂന്നും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്ന് ഇടണം അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് വരും ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി അതായത് ഈ റൂ ഈ റൂ ഈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്കൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആകുമ്പോഴും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നെയാണ് മൈനസ് ട്വൽവ് ആകുമ്പോഴും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ഈക്കൽ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്ന് ഇടണം അതിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വർഗം തികക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ വർഗ പൂർണ്ണ വർഗമാക്കുക എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണ വർഗമാക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ടു എക്സ് ഇനി അതിൻ്റെ പകുതി ടൂവിൻ്റെ പകുതി എന്താണോ അത് ഇവിടെ എഴുതുക ടൂവിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ടൂവിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയറാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ടൂവിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു എക്സ് പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ രൂപത്തിലാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് ആക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് ഇത്
ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയറിനായിരിക്കും അപ്പോൾ ലഭിക്കുക എക്സ് പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയറിനായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മെയിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് ഇതിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പകുതിയുടെ ഇവിടെ ഏതാണോ വരുന്നത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്താണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും പകുതി ഇതിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ രൂപത്തിലുള്ള കേസ് എക്സിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിസൻ്റെ ഒന്നുള്ള കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് പൂർണ്ണ വർഗം ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ മൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ഇവിടെ എ അതിൻ ഇവിടെ എ എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഈ സംഖ്യ ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ വർഗം പകുതിയുടെ വർഗം അതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ പൂർണ്ണ വർഗം ആക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് പകുതിയുടെ വർഗം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിൽ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഒണ് എന്ന് വരുന്ന കേസിൽ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗുണകം ഒണ് എന്നുള്ള കേസിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കേസിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലാതെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗുണകം വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഖ്യ കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ മെത്തേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗുണകം ഒന്നാവുന്ന കേസിൽ പൂർണ്ണവർഗ്ഗമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ വർഗം രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗ്ഗമായി മാറും എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഏത് ചെയ്യുന്നത് വർഗം തികയ്ക്കൽ എന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പല മെത്തേഡുകളാണ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ലഭിച്ചു അതിനെ നമുക്ക് പല മെത്തേഡും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ അടുത്ത തീയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് ഈകൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റോട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ അത് വെച്ചിട്ട് ഏത് പ്രോബ്ലവും ഈ രണ്ടാം ഗതി സമമാക്കിയുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണോ വർഗം തികയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണോ വർഗം തികയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഘടകക്രിയ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അത് ഘടകങ്ങളാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ ഘടകങ്ങളാക്കി ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക്